Hello everyone, welcome to SR Tutorial. Friends, this video is on 29th October 2022. We will talk about daily current affairs. First question. Rajasthan Nath Dwaralo. Nela Kulpina, Prapancham Lone, Etaina, Shivudi Vigraham. Nati Nunchi, Prajalaku, Darshanam Vivarundi. Aite Dini Etu, Yeni Adugulu. Mood Vandala, Aravai Tumidi, Adugulu. Dinik Samanish information. Rajasthan Nath Dwaralo, Nela Kulpina, Prapancham Lone, Etaina, Shivudi Vigraham. Nati Nunchi, Prajalaku, Darshanam Vivarundi. Mood Vandala, Aravai Tumidi, Adugula Etuna, E. Vigrahani, CM. Gahlot, Avishka Rincha Nunaru Gantaku, Renduvandala Yabai Kilometer La Vegamto Vache Galulanu Tatukunela Renduvandala Yabai Yela Patu Nilichela, Dini Nirmincharu Rendu Kilo Sorry Iravai Kilometer La Duram Nunchikuda, E. Vigraham, Kanipistundi Moodvela Tanula Inumo Rendu Point Aidu Lakshala Tanula Concrete Upayoginchi Pade Lalo, Dini Nirmincharu Next question Greenhouse Vayu Udgar Alanu Thaggin Chhenduku European Union Ye Samachram Nundi Petrol Diesel Karla Pai Nishedani Vidhin Chindi Answer Rindu Vela Muppa Yaidu Samachram Nunchi Vidhin Chanundi Dean Samanichi Information Petrol Diesel Karlu Vyanla Tayari Pai EU Deshalu Rindu Vela Muppa Yaidu Nunchi Nishedani Vidhin Chanunai Induk Samanichi Namodati Fit for 55 package by EU Pratinidlu Angi Karaniki Vacharu. Deni Prakaram Karlu Vyanda Nunchi Vilvade Udgar Alanu Rindvela Muppai Natiki Yabayaidu Shatam Taginchi Rindvela Muppayaidu Kala Vanda Shatam Lakshani Cheruko Valsivundi Electric Vahana Laku Aya Deshalu Bari Protsaha Kalanu Ivarunai. Next question. Rendvela Padakundu Nunchi, Rendvela Pantumidi Imadi Kalamlo, Deshimlo, Ate Dikanga, Antibiotic Aushadalu Vadina, Rastala Jabitalu, Telangana, Indava Stanam Lugundi Mudava Stanamlo Dink Samanish information Jvaramaste, Antibiotic, Cast the Jalbucheste, Antibiotic Kaliki Debatagilina, Kadapuno Pochina, Antibiotic Doctor Lan Kuda Sampras in Chakunda, antibiotic Mandalu waste covered Mandalo, Chala Mandiki, Sadarana Vishyanga Maripo in the Falitanga, Rinduela Pathakundu Nunchi, Rinduela Pantumidi, E Naduba, Deshimlo, Ate Dikanga, antibiotic Aushadal Vadina, Rastala Jabitalo, Telangana, Mudavastanamlo Nilichindi, Journal of Antimicrobial Resistance, Ane Taja Sanchikalo, Prachut. Prachurita Maina Jabita Dwara E Vishaya Manidi Villada Indi. Sagatuna Yedadiki, Ye Rastamlo, Antibiotic Lavadakam, Enta Anita Twenty Vishayamai, Boston University, America Kuchindina, Boston University, Adivitanga, Dili Kichindina, Public Health Foundation of India, Parisho the Kulu, Desham Noni, Tomidvela Mandi, Stock is Tula Nunchi, Samacharani Sekarinchi, Rupun Ninchina Jabita, Idi Dintlo, Dili, Punjab. Tolly Rindustana Lalo Unai and a Dili first, Punjab second place Londaga, E. Adjainamlo Veladaina Ganankala Prakaram, Dili Lo Sagatuna Rojuku, Fei Mandiki, Antibiotic Aushadala Vadakam, Iravai Mudu Point Aiduga Undaga, Punjablo, Iravai Rindu Point Tomidiga, Ika Telangana Lo, Padihenu Point Muduga, Chivari Aidustana Lalo, Odisha, Jarkand, Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh Lo Unai. Next question. Next one to the blue flag beach la jabitalo chair chabadina mini koi mini koi tundi beach mariu kadmat beach ivrendu kuda ye rastam le the ek in the palta prantam lo unai lakshad viplo lakshad viplo ni tundi okay tundi mariu tundi beach mariu kadmat beach lu Blue flag certificate nu pundai, certification nu pundai, mariu prapancham loni parishubramaina beach la jabitalo, ivi chair chabadai. Dinito barklo, blue beach la sankhya nedi, panenduki chair in the golden beach of puri asialo, modati. Okay, golden beach of puri anedi, the asialone, motta modati, blue flag certificate beach and mata. Mari e blue flag certification. Idi intente. 
ఫౌండేషన్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ అని పిలవబడే లాభాపేక్ష లేని సంస్థ చే ఇది ప్రదానం చేయబడింది ఈ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇది ప్రపంచంలోని పరిశుభ్రమైన బీచ్లకు ఇచ్చిన పర్యావరణ లేబుల్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సమృద్ధి ఒక పర్యాయ ఆస్తి పన్ను మాఫీ పథకాన్ని సమృద్ధి అనేటటువంటి ఒక పర్యాయ ఆస్తి పన్ను మాఫీ పథకాన్ని విడుదల చేసింది ఏమిటి ఆన్సర్ న్యూఢిల్లీ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ వినయ్ కుమార్ సక్సేన వన్ టైమ్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఆమ్నెస్టీ స్కీమ్ అదేంటంటే సమృద్ధి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీని ప్రారంభించారు ఇది నగరంలోని లక్షలాది మంది నివాస మరియు వాణిజ్య ఆస్తి యజమానులకు పెద్ద ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది ఢిల్లీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కోసం మున్సిపల్ ఆదాయాన్ని బలోపేతం చేయడం మరియు పెంచడం అనే సంక్లిష్ట రూపం సమృద్ధి తదుపరి పొడిగింపులు లేకుండా అక్టోబర్ ఇరవై ఆరవ తేదీన ప్రారంభమై మార్చి ముప్పై ఒకటవ తేదీ రెండు వేల ఇరవై మూడున ఇది ముగుస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాష్ట్రపతి అంగరక్షకుడికి వెండి ట్రంపెట్ మరియు ట్రంపెట్ బ్యానర్ను ఎవరు అందించారు శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము సో దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఢిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో భారత రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము రాష్ట్రపతి బ్యాడ్ రాష్ట్రపతి బాడీ గార్డ్ ఓకే రాష్ట్రపతి బాడీ గార్డ్కి వెండి ట్రంపెట్ మరియు ట్రంపెట్ బ్యానర్ను బహుకరించారు పిబిజీ వారి అద్భుతమైన సైనిక సంప్రదాయాలు వృత్తి నైపుణ్యం మరియు వారి అన్ని పనులలో క్రమశిక్షణ కోసం రాష్ట్రపతి ప్రశంసించారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కింది వాటిలో ఏది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మరియు రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకు గాను జాతీయ మేధో సంపత్తి అవార్డు గెలుచుకున్నారు గెలుచుకుంది అదేమిటి ఆన్సర్ ఐఐటి మద్రాస్ ఐఐటి మద్రాస్ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మద్రాస్ దీనికి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మరియు రెండు వేల ఇరవై రెండుకి జాతీయ మేధో సంపత్తి అవార్డు అనేది లభించింది వాణిజ్యం మరియు పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ పరిశ్రమ మరియు అంతర్గత వాణిజ్య ప్రమోషన్ విభాగం ద్వారా ఈ అవార్డును ఏర్పాటు చేశారు మూల్యాంకనం కోసం ప్రమాణాలు పేటెంట్ దరఖాస్తులు గ్రాంట్లు మరియు వాణిజ్యీకరణ కేంద్ర వాణిజ్య పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ ఈ అవార్డును అందజేశారు కాంపిటీషన్ కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సిసిఐ యొక్క యాక్టింగ్ చైర్పర్సన్గా ఎవరిని ప్రభుత్వం నియమించింది సంగీత వర్మను సంగీత వర్మ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం భారత ప్రభుత్వం సిసిఐ సభ్యురాలు సంగీత వర్మను కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సిసిఐ యాక్టింగ్ చైర్పర్సన్గా నియమించింది ఆమె నియామకం ఇరవై ఆరవ తేదీ అక్టోబర్ ఇరవై ఆరవ తేదీ అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది ఆమె మూడు నెలల పాటు లేదా రెగ్యులర్ చైర్పర్సన్ను నియమించే వరకు కూడా లేదా తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చే వరకు ఏది త్వరగా అయితే అది పదవిలో ఉంటుందన్నమాట నాలుగేళ్ల పదవీ కాలం తర్వాత పదవిని వదులుకున్న అశోక్ కుమార్ గుప్తా స్థానంలో ఆమె నియమితులయ్యారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైతుల కోసం రైతుల కోసం సఫాల్ కామన్ క్రెడిట్ పోర్టల్ను ఓకే సఫాల్ కామన్ క్రెడిట్ పోర్టల్ను ఏ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించారు ఒడిశా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నెక్స్ట్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నెట్ డే ఓకే అంతర్జాతీయ ఇంటర్నెట్ దినోత్సవాన్ని ఏ రోజున జరుపుకుంటారు అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన నెక్స్ట్ వన్ జాక్సన్ గ్రీన్ జాక్సన్ గ్రీన్ 
రాష్ట్రంలో దశల వారీగా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మరియు గ్రీన్ అమ్మోనియా ప్రాజెక్టును నెలకొల్పేందుకు ఇరవై రెండు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో ఎంఓయూపై సంతకం చేసింది ఆన్సర్ రాజస్థాన్తో దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ జాక్సన్ గ్రూప్ ఇరవై రెండు వేల నాలుగు వందల కోట్ల పెట్టుబడితో రాష్ట్రంలో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మరియు గ్రీన్ అమ్మోనియా ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేయడానికి రాజస్థాన్ ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది జాక్సన్ గ్రీన్ ఇది సంవత్సరానికి మూడు లక్షల అరవై ఐదు వేల టన్నుల గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మరియు గ్రీన్ అమ్మోనియా ప్లాంట్తో పాటు ఇంటిగ్రేటెడ్ హైబ్రిడ్ పునరుత్పాదక విద్యుత్ కాంప్లెక్స్ను దశల వారీగా ఏర్పాటు చేస్తుంది అయితే ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ముప్పై రెండు వేల ఓకే ముప్పై రెండు వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలని లభిస్తాయని అంచనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రంలో ఆర్బిటల్ రైల్ కారిడార్ ప్రారంభించబడింది అది ఎక్కడ ఆన్సర్ హర్యానాలో నెక్స్ట్ వన్ ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రత్యేక విమానయాన సంస్థ అయినటువంటి ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిటీ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిటీ ఏటీసీ యొక్క చైర్పర్సన్గా ఎవరు ఎన్నికయ్యారు షెఫాలి జునేజా దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ షెఫాలి జునేజా యుఎన్ ప్రత్యేక ఏవియేషన్ ఏజెన్సీ యొక్క ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిటీ చైర్పర్సన్గా ఎన్నికయ్యారు ఆమె ఐఆర్ఎస్ అంటే ఆదాయపు పన్ను కేడర్ అనమాట ఐఆర్ఎస్ అనేది ఆమె ఐఆర్ఎస్ యొక్క పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు బ్యాచ్ అధికారి ఐసిఏఓలో చేరడానికి ముందు పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖలో జాయింట్ సెక్రటరీగా వీరు పనిచేశారు ఆమె ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత ఐసిఏఓలో భారతదేశం ఈ స్థానాన్ని పొందింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారతదేశంలోని ఏ విమానాశ్రయం ప్రపంచంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే పదవ ర్యాంకును పొందింది అది ఏ విమానాశ్రయం ఆన్సర్ ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఢిల్లీలో కలదు దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఢిల్లీలోని ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో ప్రపంచంలోనే అత్యంత రద్దీగా ఉండే పదవ విమానాశ్రయంగా పేరు పొందింది ఇది మహమ్మారి ముందు కాలంతో పోలిస్తే దాని ర్యాంకింగ్ను మెరుగుపరిచింది ఏవియేషన్ అనాలిటిక్స్ సంస్థ ఓఏజీ దీని ప్రకారం రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పద్నాలుగవ తేదీ నుండి ఢిల్లీ విమానాశ్రయం తన స్థానాన్ని మెరుగుపరుచుకుంది అయితే అత్యంత రద్దీగా ఉండే అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాల టాప్ టెన్ జాబితాలో మరే ఇతర భారతీయ విమానాశ్రయం అనేది లేదు ఓన్లీ ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి మాత్రమే ఈ ఘనత అనేది దక్కింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ ఈ కింది వాటిలో ఏ సినిమాని ఆల్ టైమ్ అత్యుత్తమ భారతీయ చిత్రంగా ప్రకటించింది అది ఏ చిత్రాన్ని ఆన్సర్ పథేర్ పాంచాలి చిత్రాన్ని ఓకే లెజెండరీ ఫిల్మ్ మేకర్ సత్యజిత్ రే యొక్క ఫీచర్ పతేర్ పాంచాలి అంతర్జాతీయ ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ ఫెడరేషన్ ద్వారా ఆల్ టైమ్ అత్యుత్తమ భారతీయ చిత్రంగా ప్రకటించడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టెస్లా చీఫ్ ఎలాన్ మస్క్ ఏ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ను తీసుకున్నారు ఆన్సర్ ట్విట్టర్ను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇటీవల వార్తల్లో కనిపించే బర్నాన్ బర్స్టార్ సిస్టమ్ దేనికి సంబంధించింది ఆన్సర్ ఇది హైబ్రిడ్ విత్తన ఉత్పత్తి సాంకేతికతకు సంబంధించింది నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ యానిమేషన్ దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం ఏ రోజున జరుపుకుంటారు అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతర్జాతీయ యానిమేషన్ దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన జరుపుకుంటారు ఈ సంవత్సరంలోనే ఇంటర్నేషనల్ యానిమేటెడ్ ఫిల్మ్ అసోసియేషన్ యానిమేషన్ ప్రత్యేకతను మెరుగుపరుచుకోవడానికి అంతర్జాతీయ యానిమేషన్ డేని ప్రపంచవ్యాప్త సందర్భంగా 
ప్రకటించింది అయితే ఈ రోజును ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా యాభైకి పైగా విభిన్న దేశాలలో జరుపుకుంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇండియన్ ఆర్మీ పదాతి దళ దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా అక్టోబర్ ఇరవై ఏడవ తేదీన జరుపుకుంటారు అయితే ఈ సంవత్సరం భారత సైన్యం తన ఎన్నవ పదాతి దళ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటుంది ఆన్సర్ డెబ్బై ఆరవ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ దేశం కోసం పోరాడి విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు అర్పించిన జవాన్లకు నివాళులు అర్పించేందుకు ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ ఇరవై ఏడవ తేదీన ఇండియన్ ఆర్మీ ఇన్ఫాంట్రీ డేని ఓకే ఇండియన్ ఆర్మీ ఇన్ఫాంట్రీ డేని జరుపుకుంటారు అయితే ఈ సంవత్సరం అక్టోబర్ ఇరవై ఏడవ తేదీన డెబ్బై ఆరవ పదాతి దళ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని సైనికులు వెల్లింగ్టన్ జమ్మూ షిల్లాంగ్ మరియు అహ్మదాబాద్ నుంచి అన్ని కార్డినల్ దిశల నుంచి ఏకకాలంలో నాలుగు బైక్ ర్యాలీలను నిర్వహిస్తున్నారు ఈ ర్యాలీ అక్టోబర్ పదహారవ తేదీన ప్రారంభమై దేశవ్యాప్తంగా ప్రయాణాన్ని కవర్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫంగల్ ప్రాధాన్య ఫంగల్ ప్రాధాన్య వ్యాధి కారక జాబితాను ఏ సంస్థ విడుదల చేసింది ఆన్సర్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ నెక్స్ట్ అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఏ శీతల పానీయాలు భారత మార్కెట్లో ఒక్క బిలియన్ డాలర్ల బ్రాండ్గా మారాయి ఆన్సర్ స్పైట్ స్ప్రైట్ కోకాకోలా గ్లోబల్ శీతల పానీయాల కంపెనీ తన నిమ్మకాయ మరియు సున్నం ఫ్లేవర్ శీతల పానీయమైనటువంటి స్ప్రైట్ భారతీయ మార్కెట్లో బిలియన్ డాలర్ల బ్రాండ్గా మారిందని ప్రకటించింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పసిఫిక్లో ప్రపంచ హిందీ సదస్సుకు ఆతిథ్యం ఇచ్చిన మొదటి దేశం ఏది ఫిజీ నెక్స్ట్ ఏ రాష్ట్రం లేదా ఏ కేంద్రపాలిత ప్రాంతం మెయిన్ బి సుభాష్ అనే ప్రచారాన్ని ప్రారంభించాయి ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ లడక్ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ లడక్ ఎంపీ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నాగ్పూర్లోని వాయుసేన నగర్లోని హెడ్ క్వార్టర్ ఎంసీలో జరిగిన ఎయిర్ ఫోర్స్ లాంగ్ టెన్నిస్ ఛాంపియన్షిప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఏ జట్టు గెలిచింది వెస్టర్న్ ఎయిర్ కమాండ్ నెక్స్ట్ అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో సూక్ష్మ జీవుల మధ్య పరస్పర చర్యలను నాసా జెట్ ప్రొపల్షన్ లెబొరేటరీ మరియు భారతదేశంలోని ఏ సంస్థ పరిశోధకులు అధ్యయనం చేశారు ఐఐటి మద్రాస్ నాసా జెట్ ప్రొపల్షన్ లెబొరేటరీ మరియు ఐఐటి మద్రాస్ పరిశోధకులు అధ్యయనం చేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కంగు కుయి గుహ కంగు కుయి గుహ ఏ రాష్ట్రంలో కలదు ఆప్షన్ త్రీ మణిపూర్లో నెక్స్ట్ డిఎంహెచ్ లెవెన్ దీనికి సంబంధించి కింది ప్రకటనలను పరిగణించండి సో దీనిలో కరెక్ట్ ఏంటో గమనించడం సో దీనిలో చూద్దాం ఇది అంటే డిఎంహెచ్ లెవెన్ అనేది ఇది తినదగిన చమురు దిగుమతుల కోసం భారతదేశం యొక్క డిమాండ్ను తగ్గించే లక్ష్యంతో ఇది అభివృద్ధి చేయబడింది ఇది బర్నేస్ మరియు బార్ స్టార్ జన్యు వ్యవస్థను కలిగి ఉన్న ట్రాన్స్జెనిక్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఇది సృష్టించబడింది ఇవి రెండు కూడా కరెక్టే నెక్స్ట్ కింది స్టేట్మెంట్లను పరిగణించండి సో ఇక్కడ చూద్దాము సరైన వేంటో ఎంచుకోవడము ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ వన్ ఇది ఒకటి మాత్రమే కరెక్ట్ అదేంటో చూద్దాం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చట్టం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులోని సెక్షన్ ఇరవై రెండు భారతదేశంలో నోట్లను జారీ చేసే ఏకైక హక్కును ఆర్బీఐకి ఇస్తుంది సో దీని ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఫ్రెండ్స్ మీకు మా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో